La Razón Plus presenta. La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Andrea Condori y Rubén Atawichi. Son las 8 de la mañana con 10 minutos y ya estamos en contacto con nuestro primer entrevistado. Él es el senador Rubén Gutiérrez, después de tiempito estamos hablando con él, del movimiento al socialismo del ala arcista. ¿Cómo está, senador? Buen día. Le saludamos a Andrea Condori y Rubén Atawichi. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rubén. Un saludo cordial al programa, también a Andrea en esta oportunidad. Gracias nuevamente por el contacto. Senador, a ver, hay varios temas en, en agenda. No sé si estará abierto a hablar sobre los mismos. La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe en el que ha rechazado unas cinco, unos cinco recursos presentados por ciudadanos, algunos vinculados también a la política, con relación a la reelección indefinida. Los ha rechazado porque cree, bueno, esta es nuestra interpretación, cosa juzgada a la elección, a la reelección indefinida en relación a dos documentos, o por lo menos dos resoluciones. Uno, la, eh, la consulta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? la opinión consultiva, y la otra, la sentencia 10-10 del Tribunal Constitucional, que en criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya han señalado de que no hay reelección indefinida en el país. En el movimiento al socialismo evista se dice que no, no dice eso, sino que Evo Morales está habilitado para una reelección discontinua. ¿Cuál es su interpretación? ¿Ha podido leer el documento, senador? Sí, a ver Rubén, partamos efectivamente de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya el año 2021, en fecha 7 de junio de aquel año, emite una opinión consultiva. Es una decisión, es una decisión que hace conocer por cinco votos a favor y dos en contra, pero hay una mayoría que emite esta opinión consultiva. Es un dictamen, es una resolución sobre la cual se expresa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué dice esta Corte? ¿Y qué dice esta opinión consultiva? Primero, nos dice que... Adelante. Bueno, le decía, primero dice que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, ni por otras normas del derecho internacional de derechos humanos. ¿Qué significa eso? De que la reelección presidencial indefinida no está protegido por la Convención Americana de los Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José de Costa Rica. Segundo, también, nos, también dice la Corte que la prohibición de la reelección indefinida es un tema que debe ser siempre protegido por la Convención Americana y otros instrumentos de derechos humanos. Es decir, debe haber una correcta interpretación con relación a la prohibición de la reelección indefinida, y lo dijo, eh, que es posible prohibir la reelección indefinida. Tercero, la habilitación de la reelección indefinida es contra a los, es contrario a los principios de la democracia representativa en los países miembros de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, hay tres elementos importantes que define en su decisión llamada opinión consultiva número 28. Que la reelección presidencial no es un derecho humano protegido por la Comisión Americana. Segundo, que la prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana y otros instrumentos de derechos internacionales. Y tercero, que eh, si se habilitaría inclusive una reelección indefinida sería contraria a los principios de la democracia representativa. En base a estas 
eh, tres opiniones, tres decisiones que emite la Corte Interamericana, nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional, el año 2023, a través de la sentencia número 1010, recoge esta interpretación, esta decisión, para fundamentar en un caso que efectivamente tiene que ver en, el, en una acción constitucional que plantearon ante el Tribunal Constitucional, producto de un amparo constitucional, en, en el contexto de la realización del proceso de preselección de las altas autoridades del órgano judicial, y en esta sentencia, 10 10 reitero, recoge este espíritu, los fundamentos de lo que ya habló la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la reelección. ¿Y qué dice nuestro Tribunal Constitucional? Nos dice prácticamente que recogiendo estos principios, estos fundamentos y la opinión consultiva número 28, quebrado 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es posible en nuestro país que un presidente o un vicepresidente pueda tener más de dos periodos constitucionales, sea de manera continua o discontinua, ejercer el mandato presidencial. Para eso, Rubén... Hemos invitado al ex gerente de mi teleférico y ex candidato a alcalde de La Paz por el movimiento al socialismo, César Dogweiler. Le vamos a dar la bienvenida a Rubén Atahuichi y Andrea Condori. ¿Qué tal? Buen día, César. Andrea, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Lo propio a, a Rubén. A toda la audiencia de La Razón Radio. En la introducción que tú has hecho, eh, por supuesto, ha generado muchísima preocupación. Preocupación de los vecinos de la, de la zona sur que han visto eh, en el, la intervención afectada su calidad de vida, afectada la forma en la que se puedan movilizar, han visto cómo de alguna manera le están deteriorando eh, un sistema de movilidad urbana que ya estaba establecido, a pesar de que no cumple con todas las condiciones y los requisitos. Y por supuesto se han extrañado, se han movilizado, se han eh, reunido y manifestado en, eh, de, a través de ciertos mecanismos, a, la, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de reuniones que han, han sostenido su rechazo a un proceso de improvisación. No un rechazo a la ciclovía en sí mismo, sino un rechazo a la improvisación y a la imposición que ha venido desde un gobierno municipal que de alguna manera pretende hacer creer de que esto ha sido socializado, de que ha sido aprobado por los vecinos, cuando en realidad la mayoría de los vecinos se ha venido manifestando y señalando de que esto no es cierto, que no han socializado, que no tenían conocimiento y que más allá de eso, incluso ven que están siendo afectados. Vecinos de Los Pinos, vecinos de San Miguel, vecinos de Calacoto, son los que principalmente a través de ciertos mecanismos han manifestado su, su rechazo. Lo que después de un periodo de tiempo, porque aparentemente se veía que esto iba a ser una imposición y que de alguna forma, bueno, no iban a escuchar a los ciudadanos, vimos al, al alcalde de la Ciudad de La Paz eh, señalar de que iba a detener el proceso de implementación de estas ciclovías momentáneamente, lo manifestó así, y bueno, eh, esperando poder conversar, seguramente socializar y hacernos conocer de qué se trata el proyecto. Pero el proyecto nació con varios problemas de raíz, de origen, porque no se puede hacer una intervención urbana de esa manera sin haber considerado un plan integral. Es decir, lo más importante para toda la ciudad, no solamente para la zona sur, es tener un plan integral de movilidad urbana. ¿Qué significa esto? Es decir, se tiene que mejorar la forma en que todos los paseños o todos los que habitamos en esta ciudad nos vamos a movilizar. Eso significa desde el peatón, cómo va a caminar el peatón, por qué acera se va a movilizar. Significa también el transporte privado, ¿no? por dónde van a recorrer los vehículos del transporte privado, dónde se van a parquear los vehículos, que esto es fundamental. Luego también el transporte público, sus paradas. Eh, y finalmente, si vamos a eh, proponerle a la ciudad un sistema de electromovilidad o movilidad sostenible o ciclovías o lo que sea, tiene que estar en el marco de un plan integral de movilidad urbana. No se puede insertar un, unas ciclovías sin considerar el plan in, e, integral, porque lo único que estamos haciendo es generar lo que ha ocurrido, 
de fases y afectaciones significativas en el proceso de eh, construcción de nuestra ciudad. Lo que estamos viendo, ciclovías improvisadas los han llevado a que las paradas del Pumajatari, por ejemplo, se vean afectadas, la, eh, los parqueos se vean afectados, tenemos ciclovías que no llevan de un punto a otro, no, no se conoce ex, exactamente cuál es la finalidad, el propósito y la conectividad que se va a generar a través de, la, de las ciclovías. Y una serie de elementos que, reitero, han surgido, estos problemas han surgido porque no se ha considerado una verdadera planificación de la movilidad urbana. Yo debo decirlo, Andrea, con, con eh, todo respeto, pero también con toda solvencia, de que yo soy ciclista, a mí me encanta manejar bicicleta, y salgo a manejar bicicleta de vez en cuando. Y, y soy proclive, es decir, eh, eh, estoy de acuerdo con que la ciudad, en algún momento, a pesar de las condiciones geográficas que tiene la ciudad de La Paz, la ciudad de La Paz tenga ciclovías, pero no de esa forma, no de la forma en la que han sido establecidas ahora de manera improvisada sin tener en cuenta, reitero, un plan integral de movilidad urbana. Debía habérselo hecho de otra manera, creo yo que más bien, más allá de haber avanzado en, una, en un sistema de movilidad urbana que mejore las condiciones y la calidad de vida de la gente, hemos generado un deterioro, un retroceso, y más, más preocupante, por lo menos para los ciclistas, es de que el día de hoy ha quedado como estigmatizado que los, las ciclovías, en vez de mejorar la situación de la ciudad, es un elemento que perjudica a la ciudad. Creo que hay que eh, reconducir este tema para trabajarlo de manera planificada, no improvisada y menos eh, como un mecanismo de imposición. Está. Estamos ya en contacto con nuestro primer entrevistado, se trata de Juan Pablo Chumacero, él es director ejecutivo de la Fundación Tierra. Así es Rubén, vamos a seguir hablando con él sobre acerca de los incendios. Hace más de tres meses la chiquitanía se está incendiando, el 7 de septiembre se ha declarado emergencia nacional acá en el país a, a, a raíz de los incendios y ayer se ha declarado eh, desastre nacional, esto implica que la cooperación internacional puede acceder a ayudarnos, significa que Bolivia ya no puede sostener más esta situación, ya no tiene los recursos, las herramientas y los mecanismos para mitigar los fuegos. Damos la bienvenida a Juan Pablo Chumacero, le saludamos Rubén Atawichi y Andrea Condori, ¿qué tal? Muy buenos días Rubén y Andrea, un saludo a la audiencia de La Razón Radio. Juan Pablo, a raíz de que se, ha de que se ha declarado desastre nacional, ¿qué implica esto? ¿Cómo vamos a poder acceder a la ayuda internacional? Bueno, la, la declaración de emergencia y la declaración de situación de desastre tienen dos implicaciones diferentes, ¿no? Cuando se declara emergencia es que eh, ante, ante una situación catastrófica, pues quiere decir que todavía hay posibilidades de enfrentar la situación el desastre, la amenaza. Eh, cuando se declara desastre, es que la amenaza ya llegó a su... Ya, ya, ya atravesó el país, y lo que toca es trabajar en los impactos, apoyar a la población afectada, que está afectada en, en su, la pérdida de sus medios de vida, en la salud, la pérdida del bosque, de, de los hogares, de los cultivos, etc., ¿no? Entonces, eh, la declaración de desastre del día de ayer pues, implica justamente eso, ¿no? la necesidad del país para eh, solicitar colaboración al, al entorno internacional para encarar los eh, terribles efectos del incendio que, hemos, que estamos atravesando actualmente en el país. Esto supone, obviamente, eh, trabajar con las poblaciones indígenas y campesinas desplazadas por los incendios, apoyarles eh, con lo, lo mínimo necesario para mantener sus condiciones de vida en esto, los meses que siguen e intentar restaurar todo lo que se ha perdido eh, para estas familias, para estos hogares y también en términos de, de pérdida de bosques, de fauna, de, de flora, etcétera, ¿no? que hay un plan de de intentar recuperar la, la enorme cantidad de eh, diversidad que se ha perdido en, en los últimos tres, cuatro meses. Juan Pablo, son 6.9 millones de hectáreas que han sido consumidas por el fuego. ¿Esta es la cifra más alta que ha registrado Bolivia? Sí, indudablemente. 
El, eh, hay dos incendios grandes, muy grandes en el pasado, el 2010 y el 2019. En ambos casos hablábamos de entre 5 y 6 millones de hectáreas y ahora claramente hemos batido todo tipo de, de récord, lamentablemente. ¿no? Sí, el gobierno plantea el día de ayer esto, ¿no? que se había llegado a 6,9 millones de hectáreas de superficie afectada, pero es un dato de la semana anterior, al 22, 23 de septiembre. Entonces habrá que ver ya posteriormente cuando se obtengan los datos más, más actuales, eh, cuál es el nivel de superficie afectada al día de hoy, ¿no? Y posiblemente sean por lo menos un medio millón de hectáreas más. Juan Pablo, ¿cómo, cómo va a trabajar cómo, o cómo tendría que trabajar el gobierno en términos ya de recuperación de post incendios? ¿Qué tendría que hacer in, en una etapa inicial? Bueno, inmediatamente que hay que lidiar con los, los impactos nocivos de, de toda esta tragedia, ¿no? De esta catástrofe. Eh, y para eso, pues, eh, hay que establecer todo un, todo un nivel de coordinación que yo entiendo que ya se ha venido estableciendo desde la declaración de emergencia. O sea, tiene que haber algún tipo de avance de coordinación porque en términos de acceso a recursos, de, de habilitar la, un fácil acceso a, a fondos, ya sean de cooperación o incluso de modificación de presupuestos um, nacionales, pues la cuestión ya debería estar marchando desde la declaración de emergencia. La declaración de desastre simplemente vendría a consolidar algo que ya debería ir en marcha. Juan Pablo. Ahora um, son un montón de fondos y habrá que ver eh, que se haga un uso eficiente, ¿no? efectivo de, de estos recursos y que llegue realmente a la gente que, que así lo necesita llegue rápidamente además. ¿no? Juan Pablo, desde su fundación, ¿han podido identificar cuáles han sido lo, las razones, de, el, el origen de los incendios? Tal vez la ampliación de la frontera agrícola, los chaqueos. Sí, son, son varios motivos. ¿no? Indudablemente, buena parte de los incendios están ligados a la ampliación de frontera agrícola y ganadera. Um, ya sea por parte de pequeños productores, campesinos, interculturales, pero también medianos y grandes propietarios. También algunas comunidades indígenas tienen culturalmente la práctica del chaqueo. Eh, y en una situación agravada por la sequía, por el, la crisis climática que atravesamos, claro, se, estos fuegos se descontrolan y llegamos a situaciones como las que hemos llegado este año, ¿no? Pero además también hay eh, un mal uso del fuego en términos de habilitar tierras, de habilitar tierras de bosque para convertirlas en cultivos, inclusive en zonas donde no está permitido, donde no debería haber este tipo de situaciones, ¿no? como en tierras fiscales, en parques nacionales, en reservas forestales, incluso en territorios indígenas donde la vida no, no se basa precisamente en la agricultura, sino en la recolección. Y esto se ha dado mucho, particularmente en Santa Cruz. Así es, vamos a seguir hablando del tema, pero ya desde otro ámbito. Estamos en contacto con el diputado Enrique Urquidi, él es jefe de bancada de Comunidad Ciudadana. Con él vamos a abordar estos puntos que nos ocupan hoy, y también sobre la demanda que ayer ha planteado el gobernador de Santa Cruz, eh, Mario Aguilera, y también el gobierno, el presidente Luis Arce, de que la Asamblea Legislativa apruebe dos créditos presentados ayer. Buen día, diputado. Le saludamos a Andrea Condor y Rubén Atawichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén. Un verdadero placer. Un saludo también para Andrea y para todo el equipo de La Razón Radio. Y por supuesto, para toda la audiencia que lo sigue. Diputado, a ver, comencemos por hacer con usted una evaluación respecto de la situación de los incendios, la acción del gobierno, las normas. Nosotros entendemos y lo hemos abordado de manera muy frecuente aquí en La Razón Radio, creo que la declaratoria de emergencia y la declaratoria de desastre son muy trámites muy tediosos, tardan tanto. El otro día el alcalde de San Rafael nos decía que nos declaramos en emergencia o en desastre ya cuando todo está en cenizas. Las normas no permiten una declaratoria urgente. Si ve un incendio, la acción directa del Estado a través del gobierno o a través de la gobernación debería ser 
urgente. Y obviamente llegamos a este, este extremo, a cuatro meses de los incendios estamos declarándonos en desastre, la gobernación se ha declarado a los tres meses en, de, en emergencia. ¿No le parece que somos muy lentos en reaccionar ante los fuegos, ante los incendios? Creo que el problema, Rubén, va más allá. Ojalá solamente fuera un tema de, de, de lentitud, de, de, de ineficiencia, de, de, de una burocracia pesada que no te permite desenvolver las gestiones de la mejor manera, de la manera más diligente. Yo creo que tiene que ver con algo más estructural y se trata de, de tener eh, una genuina voluntad política para prevenir y para luchar contra este tipo de devastación como los incendios. Tú muy, muy bien lo decías, esto no es algo nuevo, no es algo que recién está ocurriendo. Esta, esta tragedia la tenemos que vivir ya como parte del calendario anual en la que como uno espera el invierno, como uno espera el otoño, como uno espera la primavera, ahora resulta que para, eh, prácticamente tenemos que naturalizar dentro de nuestro calendario anual la época de los incendios, cuando todos sabemos que va a venir esa época, pero lamentablemente no existen políticas claras para prevenir y mucho menos para contrarrestar en el momento preciso este tipo de tragedias que destruyen y están destruyendo nuestra biodiversidad y nuestros bosques. Uno no termina de entender por qué el gobierno eh, ha esperado tanto, más de tres meses, para tomar acciones y para finalmente, a punta de presión, tener que decretar y tener que determinar la, el, desastre, el desastre nacional, que era una demanda que ya desde hace muchísimo tiempo se la venía exigiendo al gobierno, pero que por diferentes motivos no se han dado. Aquí el tema es eh, voluntad política y aquí el tema es una lectura correcta de la realidad que lamentablemente al parecer el gobierno ha perdido ya desde hace muchísimo tiempo, no solamente en el tema de los incendios, sino también en el tema económico, en el tema político, etcétera, etcétera, porque lamentablemente eh, está claro que el gobierno tiene otro tipo de agenda, una agenda en la que el, la devastación por la que estamos atravesando no es, no es prioridad, y han permitido, han dejado hacer y dejar pasar, y hoy tenemos más de 7 millones de hectáreas que han sido incendiadas, han sido quemadas y por, por lo tanto va a ser muy difícil, muy complejo el, el revertir el, teme, el tremendo impacto y daño ambiental que se está generando. Eh, el segundo elemento que también vale la pena eh, considerar, el, el más durante todo este tiempo siempre se ha manejado bajo la lógica del doble discurso y de la doble moral. Eh, son muy buenos, han sido muy buenos durante 18 años para la, llenarse la boca de, de la defensa de la madre tierra, para llenarse la boca con discursos de armonía con la naturaleza, eh, discursos muy rimbombantes y muy bonitos, eh, pero que en la práctica resultan totalmente eh, distantes y, y, y fuera de lugar, porque lo que han hecho es, primero, Evo Morales, han generado, ha generado un marco legal, las famosas leyes incendiarias, que han promovido y han alentado precisamente esta, esta devastación de la que hoy estamos viviendo sus consecuencias. Y por otra parte, el gobierno de Luis Arce, que también han, con absoluta desidia y con una falta de lectura correcta de la realidad, han permitido que lleguemos a estos extremos nunca antes vistos cuando tenemos más de 7 millones de hectáreas totalmente devastadas. Entonces, se trata de un conjunto de elementos, sin dejar de lado, por supuesto, esta suerte de compromisos de orden político que tiene el gobierno con algunos sectores lo hemos visto el domingo pasado cuando el ministro de medio ambiente va y firma un, actu un acuerdo con los interculturales para que la pausa la famosa pausa ambiental que dos semanas después ni siquiera tiene reglamento eh, sea regionalizada es decir aquí puedes quemar en esto en, aquí aquí sí puedes quemar pero aquí, aquí no puedes quemar cuando la esencia o la característica de la pausa ambiental debía ser absolutamente eh, general para todos sin ningún tipo de eh, discriminaciones como en este caso se quiere dar claramente por un móviles de orden, de orden político. 
Ya estamos en contacto con nuestro primer entrevistado, se trata de Aldo Michel, él es abogado, impulsor del juicio contra Yanine Áñez. Con él vamos a hablar sobre los últimos acontecimientos en relación a la situación de la ex mandataria. Aldo, buen día. Le saludamos a Andrea Condori y Rubén Atawichi. ¿Cómo está? Eh, buen día, Rubén, Andrea. Toda mi disposición para participar en este espacio de información democrática. Ayer, bueno, el fin de semana, el ex ministro Iván Lima ha soltado el ventilador y ha dicho varias cosas, entre ellas que ha habido presión para un juicio ordinario contra Yanine Áñez en el caso Sencata. También ha dicho que era capricho del expresidente Evo Morales y, consiguientemente, quienes tomaron eh, la iniciativa fueron los abogados de Yanine Áñez, la oposición que creen que Yanine Áñez no debería ser juzgada por el caso Sencata, al contrario, debería ir a juicio de responsabilidades. Es más, ayer el presidente, más bien el expresidente Carlos Mesa, en función de las declaraciones de Iván Lima, dijo que deberían anularse todos los procesos contra Yanine Áñez y al contrario procesar a Evo Morales y al mismo ministro, de, al otro era ministro Iván Lima. ¿Qué consideraciones iniciales tiene respecto de esto que le estamos recordando, Aldo? A ver, para empezar, el ministro Iván Lima hace estas declaraciones con toda certeza, presionado por los pactos y los compromisos que tiene con eh, los promotores y gestores del golpe de 2019. Nosotros hace más de dos años, como Comité Impulsor de Justicia, denunciamos y frenamos una acción velada absolutamente inconstitucional, pero además que denotaba esta acción de compromiso de pactos para proteger a los responsables del golpe de 2019 y posesionar la impunidad, cuando Iván Lima propuso un juicio de responsabilidades por la vía de privilegio para la señora Janine Áñez y sus cómplices. Pero además que entrañaba la posibilidad de que, entre comillas, se defienda en libertad y goce además del privilegio como si fuera una dignataria del Estado elegida constitucionalmente. Condición que la tumbamos, la derribamos, la pusimos en el piso por el razonamiento constitucional que planteamos, porque además en foros, en las calles, en diferentes acciones, impusimos junto a los sectores sociales la línea de juzgar a la señora Áñez y sus cómplices por la vía de un juicio ordinario y penal. Obviamente, esta declaración que además es una respiración por la herida por parte del señor Iván Lima, que ya en este momento tiene la voz embargada, tiene una condición marginal, ya no es ministro de justicia, está fuera del escenario de procedimiento judicial, de procedimiento penal, toda vez que ya existe un caso como el caso Golpe 2, de cosa juzgada, debidamente sentenciada y, de, y debidamente ejecutoriada, que ha mostrado fehacientemente con pruebas, con hechos demostrados, con la condición de testificaciones, de prueba documental, que la señora Áñez ha tenido una actuación inconstitucional, su gobierno ha sido absolutamente inconstitucional de facto, porque se autonombró, porque violó la Constitución y porque no emergía su presencia de ningún mandato constitucional. En esta condición, además, la situación de Carlos Mesa, Tuto Quiroga y otros que son cómplices de la señora Áñez en esta gestación del golpe de 2019 y en los efectos gravísimos que han tenido, como son las masacres, la persecución, las violaciones severas a los derechos humanos, están fuera de todo ámbito en el tratamiento y procedimiento. Para dar un ejemplo, en el caso Sencata, se está procesando con una acusación formal sobre los delitos de, de terrorismo, sobre los delitos de, de masacre y fundamentalmente de los hechos 
desencadenados a partir de la dictación del decreto 4078 y sus graves consecuencias. No cabe ninguna acción. Así el señor Lima, para cumplir sus pactos con los responsables del golpe, ofrezca una declaración, señale cualquier criterio, no tiene pues asidero y no encaja en el procedimiento que se está efectuando en este tiempo, que tiene que ver estrictamente con la presentación de prueba de cargo y descargo que hacen las partes. En ese ámbito, reitero, estas declaraciones temerarias tienen que ver además con un accionar político, marginal. El señor Lima está fagocitado ya por su inconducta, porque además desde el Ministerio de Justicia promovió la impunidad. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre el puente a desnivel Revolución Sencata. Eh, este puente ha sido construido desde marzo de 2023, ha empezado a ejecutarse este proyecto desde esa fecha y bueno, eh, se prevé su entrega para el 4 de octubre. Para eso vamos a hablar con la vocera de la Alcaldía del Alto, Beatriz Segarrundo. Le damos la bienvenida a Rubén Atawichi y Andrea Condori. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. ¿Qué tal, Beatriz? Eh, por favor, explíquenos en qué consiste todo este proyecto, cuáles van a ser los beneficios. Entiendo que está ahí en el lugar, no sé si nos puede mostrar tal vez qué zonas, qué, qué, qué va a evitar. Eh, entiendo que este es un punto clave por el tráfico vehicular. Así es, Andrea, un saludo cariñoso a, a Rubén también. Mira, yo me encuentro en estos momentos en el distrito número 8, me encuentro en el paso a desnivel, ahí está, ese es el paso, es el puente que se ha construido, que es un proyecto que básicamente se ha realizado entre los vecinos, eh, un proyecto que también se lo ha coordinado con el control social, con la familia gremial, es un proyecto que se ha iniciado el año pasado, a finales del mes de marzo, estamos hablando del paso a desnivel Revolución Sencata, que está ubicado acá en Sencata, en el distrito número 8, eh, se trata de la construcción de un puente por encima de la avenida 6 de marzo, tiene una superficie de aproximadamente 13.500 metros cuadrados, un puente que se ha construido por encima de la 6 de marzo, te repito, y además... Va a conectar con las diferentes eh, avenidas, como la avenida Versalles, la avenida Periférica y la 6 de marzo. Es una importante obra, es una mega obra que tiene un costo de aproximadamente 40 millones de bolivianos. Es un proyecto moderno que va a mejorar las condiciones de vida de los vecinos y las vecinas que eh, todos los días tienen que circular por, eh, esta, por esta avenida. Además que va a ahorrar tiempo, te diré. Hay muchas zonas, muchos barrios que están muy alejados del centro de la Ceja del Alto, acá en el distrito número 8, que antes tenían que invertir hasta 40, 50 minutos para llegar a su destino. Ahora tan solamente van a invertir eh, 20 minutos hasta 15 para llegar al centro de la Ceja del de Alto. Incluso para cruzar de un lado al otro tenían que invertir hasta 30 minutos en días de feria, pero ahora lo van a hacer en dos minutos. Entonces, consideramos de que este proyecto realmente va a cambiar eh, la calidad y las condiciones de vida de los vecinos y vecinas. Simplemente les pedimos nosotros cuidar esta obra eh, y acompañarnos, ¿no? Este viernes 4 de octubre en la entrega que nuestra alcaldesa Eva Copa va a realizar acá en Sencata, en el distrito número 8. Beatriz, ¿qué se tiene previsto para la entrega? Es decir, ¿se confirma para el 4 de octubre? ¿Qué se tiene previsto? ¿Qué actividades va a participar la alcaldesa? Me comentaba. Por supuesto que sí, porque es una obra que la alcaldesa ha proyectado el año pasado. Mira que es una de las pocas, Burgo Maestro es una de las pocas alcaldesas que, que cumple con sus obras, ya que eh, otros alcaldes eh, lastimosamente no lograban entregar, pero nuestra alcaldesa las obras macro, ella misma lo ejecuta y bueno, hace la entrega no en su gestión, no, no se cuelga de ninguna obra eh, de las gestiones pasadas. Eh, la población se va a ir concentrando desde las 12 del de mediodía y en horas de la tarde y parte de la noche se va a hacer la entrega por decisión de los propios vecinos, quienes quieren estrenar también las luces LED modernas, son más de 50 luces LED que hemos puesto en todo el alrededor del, eh, en el puente y en las... Eh, 
en, en, las, eh, en los alrededores. Hemos mejorado todo lo que es el tema del parqueo, tiene dos parqueos este puente y eh, hemos mejorado la señalización ética, hemos puesto ojos de gato. Bueno, eh, informarte de que esta ruta es troncal. Es troncal porque te conecta con otros países como Chile, Perú, es una ruta interdepartamental, es una ruta interprovincial y por supuesto que es una ruta municipal. La calidad de la obra está comprobada, soporta hasta 30 toneladas de peso, eh, hasta dinamitazos te diré que soporta porque algunas semanas atrás han entrado con dinamitas una marcha que ha partido desde Caracollo, han intentado dañar la obra pero más bien no lo han conseguido soporta todo tipo de pesos y el país en su conjunto ha sido testigo es que las obras que entrega nuestra alcaldesa Eva Copa tienen que ser así de alta calidad y bueno sabemos de que esto va a servir de mucho a la población que todos los días transita por este sector además que nos va a traer más orden porque mira por este sector hay anaqueles eh, ellos ya van a ser reubicados, ellos ya saben a qué lugar van a ingresar, se van a eliminar algunas paradas que había también en este sector y bueno eh, el orden y la modernización ha llegado al sur de la ciudad del Alto, especialmente en este sector que es Encata, y sabemos de que esto viene en buena hora. Para hablar del tema, estamos en contacto con Lucio Gómez, el secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, con quien precisamente vamos a abordar este tema. Lucio, buen día, le saluda Rubén Atahuichi. No tenemos buena señal. A ver, vamos a intentar entender lo que nos diga Lucio Gómez. Don Lucio, ¿cuál es la evaluación que ha permitido eh, demandar el incremento de pasajes del transporte nacional a su organización. Efectivamente, no hay, esto es una necesidad de todo el transporte boliviano. Y para nadie es secreto. Yo creo que no debemos ignorar que nosotros también como transportistas somos parte del pueblo. Uno, que la canasta mundial ya ha subido en todo campo y de todos los artículos de primera necesidad. Eso nadie puede negar. Los empresarios privados han hecho subir todo lo que sale al, al consumo nacional. Y mediante ese incremento de las empresas privadas, automáticamente sube personas que hacen la venta al pueblo. Pues por eso, precisamente, eso no es secreto. Segundo, el tema de que es particularmente de los repuestos ha subido exageradamente. No quisiera decir cuánto, porque da vergüenza ya hablar ese tema, porque no hay quien controle, no hay quien diga algo. Entonces, desde que con el Ministerio nos hemos reunido para que ellos hagan algo para poder frenar este tema que no se puede. Y los repuestos. Por ejemplo, los importadores de repuestos todavía tienen una solicitud con factura o sin factura. ¿Cómo tienes? ¿Por qué tienes? Los medios no hay facturas y los que son nuevos igual condicionados de acuerdo al precio que pueden vender. Y también muchos elementos que se manejan el autotransporte y es imposible inclusive ganar para el mantenimiento de esto. No solo eso, el transporte tiene cuentas pendientes como una banca privada, tenemos problemas familiares, y hay que también con, disponer para todo el tema de lo que contiene el estudio y otras circunstancias. Y por eso, precisamente, hemos derivado en un Congreso Nacional que ha encomendado a la Confederación Sindical de Chávez de Bolivia, ya que las representaciones correspondientes que se ha hecho, de acuerdo a las normas, a nuestro ministro de, inclusive de obras públicas que dependemos de la Ministerio de Transportes, bastante dentro de la ley 165, dice que debe realizarse periódicamente, pero no dice cada que tiempo, entonces son iguales que de verdad necesitan modificar. Por lo tanto, nos responde con una nota indicando 
que no es competencia nacional, sino directamente de las autoridades municipales. Y de esa manera se ha derivado a las autoridades municipales y es cierto, de acuerdo a la ley 165, le corresponde a las autoridades municipales de todo el territorio nacional. Y por eso hemos planteado que sí, si, o sí si pueden respondernos con un estudio de costos para decirnos cuánto tiempo puede subir, o es que no puede subir, o en qué se puede subir. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Estamos nosotros haciendo, pasando de repente jugosos o alguna otra circunstancia? Pues que de igual manera que estamos trabajando, entonces, ya, entonces eso es lo que las actividades tienen que manifestarse para poder responder y que el transportista también sepa responder a este tema. Y por eso, el término de la del diálogo, evidentemente hay de casos, hay estaciones, hay discusiones como el caso de Santa Cruz, el de Cochabamba, el de Tarija, Potosí, aquí sucesivamente en todo el territorio nacional, en Morú, por ejemplo, ahorita está nuevamente en la mesa del diálogo, y nosotros somos del pueblo, pues se tienen que entender las autoridades, ya sean nacionales, departamentales o nacionales, nosotros somos a la vez el pasajero, o sea que somos usuarios, somos hoteles, somos distritos, y conocen perfectamente nuestros compañeros de acceso a tener distritos o juntas vecinales, y todos ellos quieren ser parte de esta negociación del parque del diálogo. No solamente el servicio público está surgiendo ese tema, sino los transportes particulares, salen a sus movilidades, saben cuánto es el mantenimiento, el, el costo del mantenimiento de los vehículos, es por eso que precisamente dan el cumplimiento a este programa. La resolución del Congreso y la respuesta del gobierno central, mediante el Ministerio de Obras Públicas, ha derivado a la alcaldía. Esperamos que las alcaldías, con un costo, no con un hecho de costos, tienen que demostrar y para poder salir adelante y no permitir pelear en que nosotros, como bolivianos, bueno. Estamos en contacto con el abogado y también es militante del Movimiento al Socialismo, Gabriel Villalba, para entender un poco la situación. Gabriel, le saludamos a Andrea Condori y Rubén Atavich. ¿Cómo está? Muy eh, buenos días, un gusto compartir con ustedes, eh, Rubén, Andrea, un saludo gigante, agradecer el espacio de poder llegar a tanta gente a través de prestigio pues, que es eh, ampliamente escuchado en La Paz y en Bolivia. Gracias, eh, Gabriel, a ver, queremos conocerle un poquito más. Usted es abogado, es militante del MAS, ¿tiene que ver con la defensa de Evo Morales o es un eh, solamente militante? Eh, yo soy abogado de profesión, eh, militante del Movimiento al Socialismo y eh, son otros colegas abogados los que son, forman parte del equipo de defensa jurídica del, del presidente del MAS Evo Morales. Eh, no soy parte de ese equipo. De todas maneras, debe conocer, siendo abogado, todo el entuerto que ayer hemos conocido, los medios de comunicación, tarde, más o menos ya al finalizar la tarde, acerca de procesos abiertos contra Evo Morales. ¿Qué criterio se ha formado respecto de esos hechos? Bueno, en primer lugar hay que eh, ejemplificar a la población, quizás con connotaciones también regionales e internacionales, eh, la amplia persecución que se ha dado, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, eh, judicializando la política, lo que comúnmente se llama low fair, eh, el caso más emblemático de Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelado por un hecho totalmente eh, maquinado por el aparato judicial federal de Brasil, eh, posteriormente electo nuevamente como presidente de, de Brasil. Entonces, el caso de Correa, ¿no? el intento de proscripción a Rafael Correa y cómo eh, se ha eh, pues, surtido también... Eh, 
a través de un gobierno de su propia línea política como era Alianza País allá en Ecuador con Lenin Moreno, aquella traición emblemática de Lenin Moreno a, a Rafael Correa. Y podemos enumerar muchísimos otros casos de judicialización de la política. A esto creo que ha llegado el gobierno boliviano eh, eh, y una forma de proscripción de limitar los derechos políticos de Evo Morales ya de última ratio vendría a ser estas acusaciones judiciales que buscan aprenderlo, ¿no? que buscan crear antecedentes judiciales que puedan inhabilitar determinada candidatura. Ahora es cierto, hay casos particulares que vinculan a Evo Morales con una serie de hechos y esto precisamente aparentemente ha generado un caso de investigación en la Fiscalía Departamental de Tarija, presunto estupro. ¿A qué se refiere esto? ¿Han terminado de entender los militantes esta acusación o este señalamiento contra Evo Morales? Creemos desde la militancia del movimiento al socialismo, también como abogados, eh, que sin lugar a dudas es una articulación mediática jurídica en la cual se presenta como un globo de ensayo para poder medir eh, la reacción popular también y la reacción de la militancia del movimiento al socialismo, porque eh, se tiene información clara, precisa y contundente de acercamientos de la policía, es decir, lo ha denunciado el propio ex ministro Romero, ¿no? Eh, la policía estaba acercando el lugar donde residía en el trópico de Cochabamba, eh, reside hasta la fecha Evo Morales. Eh, esto a todas luces es un intento de amedrentamiento con la utilización de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado. Ahora bien, eh, también la sustanciación del, del, de la, la denuncia, el proceso, la orden de aprehensión allá en Tarija eh, eh, tiene que ver con múltiples matices, eh, instrumentalizando también a la fiscal eh, departamental para que el para aquella situación, siendo que la residencia y es de conocimiento público, el domicilio eh, de Evo Morales es eh, en el trópico de Cochabamba, ¿no? Por esto también ha dado cuenta el exministro eh, Romero, indicando de la acción de libertad por la cual ha quedado eh, suspendida esta orden de aprehensión emitida en Tarija en contra de Evo Morales. Eh, pero tenemos que hacer necesariamente una cronología de los acontecimientos de esta persecución pol política eh, que lamentablemente nuestro estado se está configurando en un estado policial en un estado eh, que no está respetando las instituciones o en todo caso está instrumentalizando las instituciones de por ejemplo el tribunal constitucional plurinacional el ministerio público con fines estrictamente políticos no recordemos el 2021 cuando arribaba aquella gran marcha por la patria en apoyo del movimiento al socialismo encabezado por Evo Morales a el Presidente Luis Arce Catacora, año 2021, noviembre específicamente, eh, dos millones de personas se movilizaban en, en la plaza, llegaban desde Caracollo a la plaza de San Francisco, y ese mismo día, muy paradójicamente, emitían uh, una... Eh, orden de libertad pura y simple e irrestricta para Gabriela Zapata, posicionando mediáticamente nuevamente todo, aquella, eh, todo aquel escenario por el cual Evo Morales fue ampliamente criticado. ¿no? Posteriormente los ataques de los propios ministros, vicepresidente del Estado en contra de Evo, tienes la, la división en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la anulación de las facultades de interpelación y de censura, tienes el no reconocimiento al ampliado y en, en realidad ataque de este órgano electoral electoral a el Congreso de la UCAEN. Entonces ya estamos con nuestra primera entrevista y a través del Zoom en contacto con Froilán Fulguera, secretario político de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo. Con él vamos a hablar de este caso que acabamos de comentar con Andrea Condori en La Razón Radio. Buen día, Froilán, le saluda Rubén Atawichi y Andrea Condori. ¿Cómo está? Muy buenos días, eh, compañeros de la prensa, muy agradecido. Y evidentemente estos días estamos pasando situaciones muy difíciles, no simplemente hoy, sí, anteriormente hace dos años ya, cuando nosotros como gobierno con Lucho, que nosotros llevamos al, al poder en este caso, con las siglas del MAS y PSP, ha habido una ruptura en este caso y nosotros dijimos siempre, no somos parte del gobierno y hace dos años nosotros abandonamos eh, en este caso lo que es la situación del manejo tanto eh, político, económico o la orientación política a la cabeza del MAS y PSP y del hermano presidente de la Dirección Nacional, Evo Morales. ¿Cómo percibe, qué evaluación ha hecho el movimiento al socialismo de los últimos hechos que han destapado o han desempolvado un viejo caso que ya 
circulaba en algunos medios de comunicación que vinculan al expresidente Evo Morales. Lo que queremos ser bien claros, lo que no hizo la embajada americana, lo que no hizo los neoliberales en el pasado, lo está haciendo lamentablemente uno que se ha incrustado como espía, Luis Arce. Y nuestra autocríticamente culpa también nosotros en haber confiado en ese tipo de elementos que nada bueno está haciendo, más al contrario está haciendo decaer el país, se está quebrando. Y por eso estos últimos días, lamentablemente, desde que nosotros, el empleado de Villa Tunari, lanzamos una movilización, una marcha en este caso muy pacífica que empezamos el 17 de septiembre y acabamos pues el 23, pero lo satanizaron dijeron es una marcha de la muerte que está viniendo a tomar el poder y por lo tanto eh, van a cortar el gobierno de, Evo, de Lucho Arce, eh, Evo Morales y, y, y sus organizaciones sociales, totalmente mentira, nosotros queremos aclarar, fue una marcha de reivindicación porque no hay carburantes no hay, hay escasez del dólar la canasta familiar se ha subido por las nubes y lamentablemente la COP no dice nada, la organización más grande de los obreros del país, entonces hay una concomitancia, y por eso ya veíamos de que ya nos quisieron eh, cortar la marcha en Vila Vila, con policías, con funcionarios, y ahí no, nos anoticiamos de que también quieren hacerle un atentado al compañero Evo Morales, no a la marcha principalmente, y en ese caso deshacer esa movilización que es desde la indicación de los bolivianos y principalmente de los militantes, y llegamos a la Paz, nos enteramos en este caso de que ahí había ya como un cerco hecho por la alcaldesa Bacopa, lamentablemente y eso ha hecho de que la gente se enardezca, y por ello ya llegando ahí, nos recogimos nos, ya, después de los discursos lamentablemente, ahí nos enteramos de que hay juicios, hay demandas contra Evo Morales y últimamente ya muy, uh, una cuestión muy baja en este caso cuando ya están acusándole de una cuestión de espucro en este caso de violación de, de los derechos humanos de las niñas manifiestan Realmente un tema político lo están manejando de la manera eh, muy audaz del gobierno y eso ha empezado, yo lo digo con el mayor respeto ahí, ese ministro, lamentablemente Lima, y el ministro que lo ha, Marcelo lo ha nominado a la Sonia, ministro del gobierno del Castillo. Y lamentablemente ellos han orquestado y bueno, pues eh, por detrás eso está manejando Luis Arce y David Chocobán. Que lamentamos la manera como se está manejando y esto tiene una repercusión mundial porque que era uno que era Evo Morales pues ha hecho abrir los ojos a, desde el 2006 a los bolivianos cuando realmente hemos recuperado los recursos naturales y hemos devuelto la dignidad la soberanía a los bolivianos y eso sabe el pueblo, eso saben los ancianitos y los niños que de una otra manera quieren verlos, saludar a quienes Evo Morales, hay los niños principalmente y eso por eso nos hace ver de que hay un contubernio de querer dañar la imagen principalmente para que no se postule el compañero Evo Morales y van a hacer lo que quieran en ese caso porque ya lo han vuelto un tema más político y, y las cuestiones legales realmente no saben cómo defender pero imagínense, esta, esto ya había cesado este caso todo el 2020 en el gobierno de en ese entonces de Yanine Áñez pero lamentablemente ahora nuestro gobierno yo digo nuestro porque he votado, yo era jefe de campaña en su momento y lamento realmente esa traición. Ahora me doy cuenta quién es el cobarde, quién es el traidor, el, quién está en la presidencia y la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Cambiamos de tema, Rubén. Vamos a hablar sobre la ciclovía, esta, este proyecto que ha causado mucha repercusión, algunas críticas. Entre las últimas noticias, el alcalde Iván Arias ha decidido paralizar este proyecto para realizar ajustes. La obra ha sido originalmente concebida durante la gestión del alcalde Luis Revilla y es financiada por fondos de la cooperación europea. Para este tema vamos a hablar con el asesor general de la Alcaldía de La Paz, Oscar Navarro. ¿Qué tal? Le saludamos Rubén Atahuichi y Andrea Condori. ¿Cómo le va? Hola Andrea, buen día. Rubén, buen día. Gracias por este tiempo en La Razón Radio. Vamos a agradecer a Oscar Navarro. Por fin logramos hablar con una fuente oficial de la Alcaldía. Después de haber conversado con analistas, con vecinos, con gente que tiene que ver con esta ciclovía... Por fin logramos hablar con un funcionario de la alcaldía que eh, se constituye en la contraparte respecto de este caso que nos toca abordar. Gracias, eh, Oscar. Primero, quisiéramos preguntarle 
¿por qué el alcalde o el gobierno municipal ha determinado dejar en pausa este proyecto de ciclovía en la zona sur de La Paz? Se ha solicitado a la empresa constructora eh, paralizar sus actividades eh, porque eh, se ha recogido de la población, de los vecinos de la zona, eh, varias quejas respecto de lo que eh, era el diseño. Quiero hacer conocer de que de manera inicial, antes de la ejecución de las obras, se ha socializado el proyecto, se ha hablado con los vecinos, se ha hablado con los comercios, pero lamentablemente cuando se comenzó la construcción, estos mismos actores han hecho conocer sus criterios disidentes en sentido de que no, no habían entendido eso, que no, no se les había dicho eso. Por eso el alcalde ha recogido varios criterios de lo que es la población y hemos hecho una pausa para poder ajustar el diseño original de una vía confinada. Oscar, ¿hasta cuándo, ¿hasta cuándo va a durar esta pausa? ¿Ya están comenzando con los trabajos de, soci de socialización? ¿Ya están haciendo un reajuste en la ciclovía? ¿Cómo está trabajando la alcaldía? Esperamos que hasta este fin de semana tengamos el nuevo diseño. La siguiente semana vamos a poner en consideración del financiador, que es AFD, la cooperación francesa. Y después de eso vamos a comenzar un periodo de socialización, presentación, a los diferentes actores de toda la zona. Creemos que eh, los ajustes que se están haciendo van a responder a las expectativas de la población, de los vecinos y de la voluntad del de alcalde de recuperar la ciudad para el ciudadano. En el mundo y en el, en el marco de lo que se ha firmado este convenio de apoyo con AFD, las ciudades comienza a privilegiar al peatón. Y es por eso que nosotros también estamos trabajando en la zona central, en la recuperación de las aceras. Es hasta a partir de diciembre, en enero, los ciudadanos que circulan por la zona central van a andar sobre aceras que son confiables, en las que no vas a tener el riesgo de doblarte el tobillo, caerte y demás. Eh, en la zona sur vas a tener ciclovías compartidas, ciclo, eh, estacionamientos disponibles y también vas a tener ciclovías confinadas en áreas donde no existe mucho tráfico vehicular. Vamos a confinar la ciclovía de manera de que eh, pueda ser exclusiva para bicicletas en algunas zonas de la zona sur. Oscar, ¿cuánto está invirtiendo la alcaldía de fondos propios y de fondos de la cooperación en este proyecto? La donación de AFD es de 500 millones de, perdón, 500 mil uh, euros, de los cuales 400 mil son ejecutados por el gobierno municipal de La Paz y 100 mil son reservados para la AFD para la contratación de la asesoría de la empresa que ha venido a capacitar en estos temas de la auditoría y de otros gastos propios de AFD que tiene en los proyectos que maneja como donación. Es decir, se está invirtiendo 500 mil euros en todo el proyecto. El, la donación es de 500 mil euros, 100 mil ejecutados por AFD, 400 mil ejecutados por el gobierno municipal de La Paz. Son Plus presentó La Razón Radio Una manera distinta de contar las noticias Y marcar el ritmo de ellas Actualidad, entrevistas y comentarios Estuvieron con ustedes Andrea Condori y Rubén Atawichi